Hola mis queridas y mis queridos lobos y lobas. Estamos hoy día en una nueva transmisión en vivo. Estoy con la sensación también de que mientras más me junto con ustedes en las noches, más también me calmo, más también siento que llego a un espacio de un remanso, de conversación, a un espacio íntimo, a un espacio también como de quietud. Así que estoy muy contenta, estoy hoy día en un lugar que me encanta de mi casa. Estoy hoy día frente a mi piano, un piano que llegó a mi vida el año pasado y que tiene también que ver con lo que hoy día vamos a hablar. Este piano lo compré usado a una muy querida amiga y lo compré en realidad para mis hijos, pero muy suspicazmente también lo compré para mí. Lo compré para mí en tiempos donde yo quiero eh, en algún momento aprender a tocar piano y bueno, amo cantar y también siento que el canto con el piano se lleva muy bien y cuando a veces pienso ¿en qué momento de mi vida aprender a tocar piano? digo, bueno, cuando ya haya criado cuando haya terapiado a toda la gente que terapeo cuando haya estado con muchas personas también y cuando también de algún modo sienta que el tiempo para mí se hace un regalo y hoy día quiero hablar de ese, de ese tiempo el tiempo de regalo que tenemos los seres humanos y que a veces no comprendemos que es un regalo en vez de una prisión. Hoy día el tema que traigo es el tema maravilloso y muy trabajado desde muchas aristas por muchas personas, que es el, sin, el síndrome del niño vacío. Como también la imagen de que hoy día en cuarentena hay un montón de adultos mayores. Y aquí en realidad voy a plantearme la imagen de adulto mayor, no solo como, como el adulto mayor que hoy día sentimos que es realmente mayor de 80 años. Hoy día hay seres humanos de 60 para arriba, ¿ya?, que ya criaron a sus hijos, que ya también se desempeñaron en sus pegas bacán, que tienen éxito también en lo que hicieron, y que también tienen hoy día un factor de estar encerrados y quizás solos o solas. A todos ustedes también que están ahí escuchando, mirándome, y que también están en esa disyuntiva de sentirse apremiados por una cuarentena en soledad, quiero hoy día dedicarles un montón de palabras en realidad, y ahí entro con lo que acabo de introducir, el piano. Entro a pensar que yo, a mis 46 años, pensé que en algún momento de mi vida iba a poder aprender a tocar piano. Mi sensación en torno a los deseos y anhelos que tiene mi corazón son inconmensurables. Yo siento que de algún modo me va a faltar vida para aprender a hacer todo lo que yo quiero. Y eso también se resuelve o se, o se, o se comprende de algún modo cuando tenemos una vida siempre enfocada en hacer de un sistema diario un goce perpetuo la imagen de siempre gozar lo que estamos haciendo claro, yo hoy día tengo la fortuna pero siempre digo que no es fortuna es también una decisión una decisión de, de hacer lo que yo quiero hacer no es fácil ¿eh? no es fácil tomar las directrices de la vida con coraje y decir yo voy a ser terapeuta, o voy a ser pintora o voy a ser cantante, o voy a ser médico o voy a ser mamá y finalmente cuando me enfrento a la imagen de querer hacer lo que yo quiero también me enfrento a un porvenir, a una imagen biográfica hacia adelante, de futuro, donde en cada momento que yo siento que voy a cumplir etapas, van a venir nuevos anhelos. Hoy día entonces estamos con la sensación de estar encerradas, encerrados. Yo en este caso tengo a mi marido y a mis tres hijos. Algunos de ustedes estarán solos en sus casas. Y vamos a hablar un poco de todo ese, ese espacio de vacío que queda cuando... Dejamos la crianza, cuando el, el fin primero de la familia siempre es criar hijos sanos, cuando muchos de ustedes ya lo han hecho, cuando la sensación de que han podido co-crear co junto con sus parejas una historia familiar, o también solas o solos, sin pareja, cuando también han podido ser capaces de estar en la crianza en todas las áreas de sus hijos, en la crianza consciente de haber acompañado, y donde hoy día ya sus hijos están haciendo un camino en solitario. Ese camino que puede ser parte de una nueva familia y ustedes quedaron fuera. Y quedan fuera y muchos hoy día se sienten completamente eh, de la mano de la victimización, como siempre la digo, como siempre nombro esa palabra, de estoy sola, estoy solo, no me vienen a ver, no tengo una historia. Y la verdad es que completamente al revés. Hoy día... Los hijos jóvenes estamos planteando una vida donde lo que más queremos es que los adultos mayores de 60 hacia arriba, e inclusive un octogenario, un hombre o mujer de 80 años, siga cumpliendo sus sueños. 
Y en ese espacio, la pregunta es, ¿qué sueños no has podido cumplir por estar vuelta loca o vuelto loco criando? Por estar también siempre arriba de la imagen de estar eh, eh, haciendo surgir las lucas para poder sobrellevar la vida. Y ahí, claro, ustedes me podrán decir, wow, pero en realidad yo hoy día no tengo un peso. Quizás hoy día soy una jubilada o un jubilado y tengo apenas. Pero ¿saben qué? Nunca la imagen económica debería ser una barrera para cumplir los sueños. Nunca, nunca, nunca. Porque si yo quiero ser escritora y quiero realmente cumplir ese anhelo, podría ser capaz de escribir algo a mano y en algún momento, en algún momento, tener la posibilidad de que alguien lo transcriba y ese es un pago quizás, un solo pago a alguien que me transcriba todo mi librito de mano a un libro digital y entregárselo a un editor. Si yo quiero tocar un instrumento y no tengo un instrumento, hay un montón de lugares donde yo también podría acceder a eso. Y hoy día en el encierro, a través también de la web, a través también de esta imagen digital tan maravillosa que tenemos todos, podríamos también ser capaces de llegar a sostener un curso online o manejar un nuevo estudio de algo, de canto, de piano, de baile, de lo que ustedes quisieran a través de un tutorial de YouTube. Para muchos de ustedes quizás el mundo digital se hace como una brecha así, que está al otro lado de su camino, lejísimo. Pero hoy día es posible que ustedes co-creen una nueva situación, un nuevo espacio interno para poder vivir en libertad el tiempo que antes no pudieron tener. Y aunque sea hoy día, a través de algo digital, puedan estar empezando un nuevo estudio. Quisiera hablarles un poquito también sobre lo que para mí ha sido el sostén de todas mis terapias, que es la terapia biográfica. La biografía humana, según lo que yo planteo, no yo, perdón, lo que se plantea en la terapia biográfica, es la vida dividida en periodos de siete años. Cuando yo divido mi vida en periodos de siete años, tengo primero, los tres primeros, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, con la conformación de mi cuerpo físico. Muchos de ustedes quizás, su grupo físico lo, 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 lo trabajaron internamente con sus padres, en una escuela rigurosa, con un también espacio más de castigo, más de, de acompañar desde la lejanía y no desde los afectos. Bueno, ese cuerpo físico les sigue acompañando hoy día. Y mucho de lo que ustedes no pudieron vivir en sus primeros tres septenios, de los 0 a los 21, podrían hoy día igual recuperarlo. Hoy día hay un montón de técnicas de yoga, de pilates, de gimnasia, de caminata, de natación y de un montón de posibilidades de baile, de expresión corporal que vuelven a vincularme con mi corporalidad completa. En ese espacio es súper importante que ustedes sientan qué parte de mi cuerpo no fue trabajada en mis primeros tres septenios, qué parte de mi cuerpo quedó tendida en un sillón viendo tele o quedó de algún modo agotada porque trabajé de niña cosechando tomates, por ejemplo, ¿qué parte de mi corporalidad hoy día se siente de algún modo eh, vinculada con la imagen de alguna enfermedad crónica? En ese espacio, lo más importante para ustedes sería preguntarle a su cuerpo, ¿dónde te duele? ¿Qué te duele, cuerpito? ¿Dónde estás quejándote? Y en ese espacio también, en la web hay un montón de, 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 de um, páginas donde ustedes pueden puede, puede también recurrir a la información que habla sobre qué parte del cuerpo está enferma crónica y también su simbología emocional. Entonces, ¿podrían ustedes hoy día tener una conciencia absoluta de cu también cuáles son sus dolencias si estamos en cuarentena? ¿Qué me ahoga? ¿Qué me apremia? ¿Qué me duele? Si estoy encerrada, ¿qué me faltó? ¿Me falta movilidad? ¿Me falta también la posibilidad de vinculación? ¿Me faltan los afectos primigenios? ¿Me siento sola realmente o solo realmente? Bueno, cuando le preguntamos al cuerpo, que son también este espacio de los primeros tres septenios, surge después la pregunta al alma humana. Porque en ese espacio el alma humana lo que viene a enfrentar es ¿Para qué vine a este planeta? Esa pregunta todos deberíamos responderla en los primeros, o sea, no, perdona, en los ter tres septenios que vienen después, cuarto, quinto, sexto. Digo, edades. De los 21 a los 42 años, yo debería comprender qué pasa, qué pasa con mi alma, para dónde voy, a quién quiero amar, qué quiero estudiar o a qué me quiero dedicar. 
¿Qué quiero ser como ser humano, como alma? Y tengo 21 años para responderme esa pregunta y conformar una vida completamente eh, voluntariosa en el sentido de doblegar también la flojera, la falta de plata, las imposibilidades de lo que venga para que yo encuentre mi camino vital. Después de esos septenios, viene el septenio del espíritu, que también son tres, de los 42 a los 63 años. Y en ese espacio donde yo, según todo lo que he ido haciendo, según mi profesión, según con quién me emparejé, según si tuve hijos, según todo lo que yo estoy haciendo, es, gracias Leisli, linda, según todo eso, yo debería enfocarme en la dinámica de entregar mi sabiduría al resto. Y si eso yo lo prolongo de los 63 hacia adelante, hasta el día que ya me voy al mundo espiritual, yo debería ser una mujer o un hombre completamente entregado a los demás. ¿Y cómo me entrego a los demás si estoy en cuarentena, por ejemplo? Primero, primero, sintiendo que tengo toda la libertad de cumplir cualquiera de mis sueños. Y en eso, mis queridas y mis queridos, por favor, siéntense en una mesa con un cuaderno y un lápiz. Siéntense a decir, a ver, ¿qué soñaba yo a mis siete años? A ver, ¿qué soñé yo a mis doce o a mis catorce? ¿Con qué soñaba yo a mis 21? ¿Qué cosas dejé fuera de mi historia porque estuve casada, porque estuve criando, porque estuve trabajando como loca para mantener a mis hijos, porque estuve saliendo, arrancando de una casa donde me golpearon? Da lo mismo cuál fue su historia. Pueden ser historias hermosas o historias completamente oscuras. Pero hoy día la vida las prepara y los prepara para lo que ustedes quieran hacer. Y en eso no hay límite. No existe un límite ni económico, ni de edad, ni de anhelo de ninguna área que ustedes puedan realmente no sostener. Hay una maestra en mi vida maravillosa que también se la recomiendo muchísimo, que se llama Luis Hay. La Luis Hay tiene un montón de audios en YouTube. Escúchenla porque es una mentora extraordinaria. Y la Luis Hay, por ejemplo, cuenta y dice, de algún modo cuando yo estaba chica, Tenía una autoestima tan baja que nunca creí posible ninguno de mis sueños que se pudieran eh, de algún modo concretar. Luego empezó su vida y de algún modo después de los 42 años empezó ella a cachar que vivía en el, en el factor de víctima compleja. Siempre víctima, siempre víctima, siempre una mujer acontecida. Pero cuando ella se encuentra con su camino espiritual real y se da cuenta que tiene, que tiene la posibilidad de estar completamente vinculada a la libertad de decidir hacer lo que ella quiera, en ese momento ella empieza a hacer todo lo que quiere hacer. Y ella a los 60 años entra a una escuela de danza, pero cuando era pequeña un profesor de ballet le dijo no, 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 no usted es demasiado flaca y demasiado alta, nunca va a ser una buena bailarina de ballet. Y claro, nunca quizás bailó el ballet clásico, pero sí pudo bailar y de algún modo entregarse en cuerpo y alma a la música y a la danza. Siempre es tiempo de lo que ustedes quieran co-crear. Entonces, estamos encerrados todos. Yo ya dije en un video anterior, estoy en la fortuna de vivir en una parcela tremenda, con un patio hermoso donde hemos hecho de todo, con mis hijos, con mi marido. Hemos, hemos hecho un temazcal maravilloso, que ya de bien les contaré lo que es un temazcal. Hemos limpiado, hemos agradecido, hemos armado huerta, hemos plantado. Obvio, esa historia siempre voy a decir, yo la creé. Yo creí y creé mi historia de vivir en amplitud, porque yo necesitaba naturaleza para ser una mujer sana y equilibrada. Entonces, cada uno está viviendo el sueño que co-creó. Si estás en un espacio de dos por dos, es tu sueño de amplitud o de pequeñez. Y no juzgo ninguna de sus historias. Cada uno está donde debe estar. Pero el tema es, si estás apretujada o apretujado, si estás en un espacio donde te sientes sofocada, tienes tu cabeza para poder salir del mundo con toda tu imaginación. Y empieza a través de esta pantallita, de tu celular o del computador, aunque seas un adulto mayor que no maneje mucho redes sociales o no maneje mucho la imagen del Google, googlea, quiero aprender a, a hacer tarot. Y van donde mi amiga maravillosa Alejandra Méndez. Quiero aprender a tocar piano y hay tutoriales de piano. Quiero que me enseñen a cantar y pueden tener un profesor de canto. Hay un montón de cosas gratuitas 
Y si no son gratuitos, son también muy baratas. Por lo tanto, hoy día, en encierro, pueden empezar a vislumbrar qué de sus anhelos han quedado en el tintero. ¿Qué les fue quedando en la vida sintiendo que no pudieron, de algún modo, llegar a concretar nada de eso, a concretar nada de eso, por lo que sea, por la razón que hayan tenido? No es que no me importen sus razones, todas son valiosas, pero son un sinfín de posibilidades. El tema es, si yo no he hecho esto a esta edad, yo puedo hacerlo a cualquier edad, a cualquier edad. Y hoy día, estar encerrado siendo un adulto mayor me deja la posibilidad de reflexión, de respirar, de mirarme y preguntarme en el espejo, ¿qué te ha faltado hacer? ¿Qué más no has hecho? ¿Qué anhelas por hacer? Y de algún modo, escriban todos sus anhelos, escriban todo lo que ustedes quieran vivir y empiecen a jerarquizar. Ok, tengo... 65 años, estoy sana, tengo mis piernas firmes, voy a hacer pilates, ok, tengo 75 años, soy una buena lectora, me gusta, no sé, me gustan las novelas de acción, voy a escribir hoy día mi primera novela, y aunque quizás nunca las lea nadie, lo importante es que lo hagan por ustedes. Yo estoy casada con un cineasta, y a mi cineasta siempre le digo, o en realidad él me dijo alguna vez así, y yo siempre le recuerdo lo que él me contó. Yo escribo primero mi guión y hago mi película en la cabeza, me decía Alfonso, mi pocho, porque yo quiero hacer esto para el mundo. Si a alguien le gusta, bacán. Si no le gusta a nadie, no importa. Pero la verdad es que él sale en su grandilocuencia, en su generosidad y en su misticismo de cineasta al mundo siendo un creador. Sean creativas y creativos. Transfórmense en ese niño pequeño creativo que en algún momento alguien les dijo no, tú pintáis más o menos nomás no, esto te quedó mal dibujado no, es que tú no cantas tan bien como tu hermana oye, pero que en realidad la danza es para la más flaca, tú eres media gordita mentira, mentira mis amadas y mis amados todo es una pantalla porque de algún modo todo aquel adulto que me cortó las alas de pequeña no me dio la posibilidad de encontrarme con mi mayor, mi, mi mayor talento y hobby. Y hoy día estamos en tiempos de volver a retomar ese hobby que anhelamos. Entonces, las que tejen, pinten, borden. Las que tejen también, inventen nuevas fórmulas, hagan tutoriales, inventen cosas. Salgan al mundo. Siéntanse constructoras o constructores de realidades al, al otro lado de la pantalla también, o de su balcón, o de su edificio, o con sus hijos o con sus nietos. Inventen nuevas fórmulas de comunicación. Sean gestoras también de un cambio. No crean que la edad limita a nadie porque digan, no, es que yo no soy una nativa digital porque no sé ocupar esta pantalla. Todos podemos aprender. La vejez así, recalcitante, que nos deja realmente paralizadas, es la vejez que nos deja con la sensación de que tenemos un límite. Y no hay límite. El límite simplemente es cuando mi alma sale por mi boca y se va al mundo espiritual y mi cuerpito se enfría y aquí quedo. No hay otro límite hoy día. Hoy día hay tanta biografía humana que nos muestra cómo personajes paralíticos, cómo seres humanos que han estado postrados por décadas han sido capaces de gestar una vida entera creativa con un botón a través de una pantallita. Da igual lo que ustedes quieran sentir, cómo quieran vivirse. Lo importante es que ustedes de verdad sientan que no importa la edad, no importa. Si tienen un cuerpo sano, si tienen la posibilidad de sentir que pueden moverse, aunque sea lentamente, si sienten que algo les duele, pregúntense, ¿por qué me duele ese órgano? Y a ese órgano pregúntele, ¿qué te faltó vivir? Porque muchos de los órganos que hoy día nos duelen están anquilosados, apretados, duros, entumecidos, porque algo no hicimos, porque algo nos faltó. A mí siempre me han dolido las piernas y siempre he sentido que me ha faltado caminata. Y en este tiempo de cuarentena, como yo vi una parcela, y además vivo en un condominio grande de muchas parcelas, me he dedicado a caminar todas las mañanas. Siento que me rejuvenecí, mis amores. Siento que, más allá de los flacos de los gordas, me siento flexible. Siento que mis piernas me responden. Siento que mis piernas están en un, en un camino, en un camino de renovación, que nunca las había mirado como debo mirarlas. 
Tengo 46 años y hoy día, a pesar de que no me dolía nada, sentía que estaba más apretada en algunas partes. Y hoy día estoy, de algún modo, soltando mi cuerpo en algunas cosas. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer todos. Entonces, cuéntenme ustedes. Aquí estoy leyendo. Espérenme. Primero saludé a la Leslie, hermosa, gracias. También bendición para ti. Michelle me pone también. Oh, qué es cierto. Claro que es cierto. Me encanta que me pongan eso porque de algún modo siempre transformo esta realidad porque tengo vehemencia. Y porque también, no es que los convenza o los convenza, es porque también siento que he podido recuperar tantas verdades en mi terapia, de tantas edades, de tantas experiencias, de tantas biografías, que al final mi palabra se hace tan cierta porque en realidad todo lo que estoy diciendo lo he escuchado de primera fuente. No hay quien no me haya contado alguna vez qué parte de su cuerpo le ha dolido. Y cuando les digo, bueno, pregúntenle a ese, a ese espacio por qué te duele, la respuesta que llega es por inmovilidad, por desuso, ¿ok? La Nancy, la Marcelita hermosa de mi clan de Loas de Limache también. También te extraño, Marcelita. Ojo también, hay muchas mujeres que están conmigo hoy día en lugares virtuales, hablando internamente, pidiéndome también una terapia online. Porque obvio, a veces también nos hace falta el refuerzo. Pongo también siempre a disposición mi terapia. Lo online, yo les quiero contar, fui muy, muy, muy eh, pionera. Porque yo lo online lo comencé hace tres años. Cuando viajaba por regiones, haciendo talleres, terapias y todo lo que hago, en un momento mi chiquitita de siete años empezó a sentir que yo viajaba demasiado. Y en realidad viajaba cuatro días al mes. Y como yo soy una madre consciente y me di cuenta que yo no quería dejar dañada a mi hija porque yo viajara cuatro días, cuatro días al mes, empecé a decirle a mis pacientes, queridos míos y queridas mías, me voy a ir a mi casa, me quedo con mi chiquiturrina allá y yo desde mi casa los atiendo online. Y tuve la suerte de que muchos y muchas me dijeron, ok, te seguimos online. Por lo tanto, hoy día, este cambio de visión a mí no me ha costado para nada. Tengo solo un regalón por ahí, un Gonzalillo, mi Gonzalo, que siempre viene a la parcela a terapiarse. Pero la verdad es que todo el resto ha podido sostener la terapia online. La terapia online también tiene una potencia enorme. Y si no es conmigo, busquen un terapeuta, busquen un modelo también de estudio, de taller, de coaching, que también los pueda sostener en esta, en esta cuarentena. La Jackie, preciosa desde Osorno, linda, gracias. Cuéntame si ha llovido, que yo estuve 15 días en el sur, en el verano, no llovió ni un solo día. Y añoro la lluvia, añoro, añoro, añoro que caigan gotas a mi cabeza y me puedan mojar, ¿ya? Bueno, sigo entonces. Como les contaba, mi piano, ¿se acuerdan? Bueno, con mi piano, mi sueño está plasmado en mi casa. Mi piano, de algún modo, está haciendo un espacio y un sostén para poder decir, a ver... En algún momento de mi vida voy a tocar piano, como sea con quien sea, lo voy a hacer. Hoy día toco algunas notitas. Hoy día también mis hijos me están también mostrando el camino de la, de, de, del tema como de oído. Y también sacamos canciones entre todos. Mi marido también lo hace, medio escondido también lo hace. Y es maravilloso sentir que no hay límite en la música, en el arte, en la expresión, en la comunicación, en el movimiento, en la jardinería, en la huerta. Ama, amores míos, si hoy día están yendo al supermercado o alguien les lleva la despensa o alguien les está llevando la verdura, planten las semillitas de, pe, de, de pepino, de pimentón, todo lo que significa también la imagen de la cebolla o del ajo brotando, hagan mini huerta en sus balcones y que están encerradas en un, en un espacio chiquitito. Hagan espacios de jardinería porque la planta, aunque sea de este porte, me entrega una visión de mí misma, me entrega una visión de que soy un ser vivo, que estoy respirando, que tengo una posibilidad de moverme. La planta está a merced nuestro. Si usted tiene una planta en su, en, su, en su balcón y no llueve o no se moja por ninguna parte, ustedes van a ser capaces siempre de mirar el límite de esa planta, de no poder ser capaces de vivir, si no depende de ustedes. Ustedes pueden tener la movilidad, la libertad absoluta de ser todo lo que ustedes quieran ser. Entonces, amores míos, me encanta la idea de que esta imagen de nido vacío se vaya llenando con qué es lo que yo he soñado toda mi vida. No sé si está ahora mi mamá, ahora online, no la he visto por ahí. Pero mi madre, que tiene 78 años, cumplió la semana pasada, mi madre enviudó hace 16 
tuvo un matrimonio hermoso de muchos, muchos años, cuidó a mi papá muchos años eh, de, de enfermedad, y cuando ella en viuda, rejuvenece, rejuveneció, y no lo digo en mala onda, lo digo en muy buena onda, me pareció espectacular que mi madre rejuveneciera al momento también de sentir que ya dejaba su papel de enfermera, está siempre cuidando a mi papá. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mi mamá hoy día se fue a vivir a la quinta región, en realidad que yo ya me envío acá, no quiere vivir conmigo, ni tampoco con mi hermano, no quiere vivir conmigo porque ella anhela y ama su libertad. Y en ese espacio está en taller literario, está en un grupo de ayuda a niños con problemas eh, escolares, está en un grupo de ayuda a, niños, a personas muy de escasos recursos en Concón. Va, viene, sale, va, juega cartas, se emperifolla, se toma un helado, va a Viña del Mar, se regresa en micro, va en su auto, hace lo que quiere. Y cuando yo veo esa libertad, obviamente que me motivo. Fue una mujer que entregó todo por su existencia, primero a sus padres, a sus hermanos, después a su marido y también a mí y a mi hermano. ¿Cómo no voy a estar agradecida de la vida, de tener una madre con tanta fuerza interior para doblegarle la vida, toda su, eh, todos sus sueños y decir, hoy día, aunque esté vieja, los cumplo igual? Entonces, no hay límite. Vuelvo a poner esa frase. No hay límite. Cuéntenme, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué anhelan hacer? Porque, ojo, si quieren hoy día hacer equitación, ciertamente no es el tiempo. Si hoy día también quieren, no sé, por, eh, viajar por el mundo tampoco es el tiempo pero podríamos viajar por el mundo y podrían por ejemplo tener un gran mapa dibujado por ustedes y empezar a buscar en internet los puntos que quisieran recorrer y por último viajen leyendo un libro viajen a través de la cultura de Irak viajen y la leen en internet viajen buscando posibilidades viajen sintiendo que solamente que viajar desde el punto de vista físico. Yo puedo entregarme a grandes sueños, a grandes sueños a través de la literatura. Mi madre, por ejemplo, que es una gran lectora, que también a mí me enseñó muchísimo el, el concepto de, 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 del buen leer, del buen libro, siempre me mostró la imagen de que cada libro es una ventana, una ventana donde yo puedo abrirla y entro a Estados Unidos y estoy en Kentucky y vivo tal experiencia que voy a Madrid y voy a una experiencia espectacular en la Plaza de Toros, no sé, y puedo sufrir, y puedo engrandecerme, y puedo también vivir con el personaje de la historia en el libro. Ser un buen lector hoy día puede ser también una tremenda vía de escape ante la imagen de estar solos. Entonces, podemos escaparnos un ratito de la realidad, porque hoy día la imagen no es evadirnos, la imagen es sentir, ¿qué me falta aún por hacer?, Escriban, escriban. Y aquí también quiero ir como terminando, porque miren, yo tengo hace muchos años un libro que está ahí, a fuego lento, lo escribo y lo escribo y lo escribo. Es un tratado femenino que también hoy día trata de, de, de crianza, de ser mujer de un otro, de masculinidad, de femenidad, de un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a que no tengo ni un minuto para mí? A que me levanté, trabajé, hice terapia, estuve con el clan de lobas, hice videos, estuve con mis hijos, cociné, estuve con mis hijos de nuevo, hice tarea. Y al final de mi día, bien despeinada, me, me voy de algún modo a la cama sin haber escrito una palabra. ¿Saben qué pasa? Recuerdo tantos escritores que escribieron sus libros en 20 años. Mi mayor mentora de clan de lobas es la maravillosa Clarisa Pincola Estés que escribió el tremendo libro femenino que se llama Mujeres que corren con lobos. Esa mujer es una psicoanalista yoniana estadounidense y esa mujer que es un tesoro viviente, que yo la adoro, esa mujer escribió ese libro que fue un bestseller mundial en 25 años. Esa imagen a mí me hace respirar, me hace sentir que todavía puedo, que siempre hay tiempo. Y no es que yo postergue, es simplemente tengo tantas cosas que quiero hacer que las voy jerarquizando y digo, no me voy a frustrar porque hoy día no tenga mi novela lista para salir al mundo. Ya la tendré y ustedes van a ser las que más me van a acompañar en esa novela. Y de algún modo quiero motivarlas a ustedes, las que están en su casa siendo adultos mayores, a que escriban su biografía. Escriban su biografía, dividan su biografía en periodos de siete años. 
de los 0 a los 7, ¿qué pasó con su historia? ¿Cómo fue? ¿La acurrucaron? ¿Hubo amor? ¿Hubo padre-madre? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era su casa? Todos queremos leer la historia de un otro. Nos encanta la biografía humana porque nos da sabiduría. Y todos ustedes que están ahí al frente mío ahora son sabios y sabias en gestación. Y mientras menos se quejen y más avancen en la imagen de contar, de trabajar también su espiritualidad, más posibilidades tienen ustedes de poder ser cada día más sabios y más sabias. Leo de nuevo, a ver, Millaray, preciosa, cuando se fueron mis primeros hijos quedé cesante, miré mis enanos y no había nada, comencé, no fue fácil el camino de conocimiento personal, me dediqué a estudiar sobre constelaciones familiares, espérenme, 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 constelaciones familiares y otras terapias. Hoy estoy como avión aprendiendo, hermosa, maravilloso. Hoy día el mundo holístico se abre con una fuerza enorme para muchos adultos mayores que requieren sabiduría interna para desempeñarse como terapeutas. No necesitamos solamente un ser humano que fue a Harvard o a la universidad de no sé dónde a estudiar el mejor tratado en algún área. Necesitamos gente que haya criado, necesitamos gente que sepa cocinar y que entienda que una cocina es un fuego lento de nutrición para el alma. Necesitamos seres humanos que hayan vivido guerras, separaciones, divorcios, que hayan sentido el dolor humano en el corazón, porque esos terapeutas son los que empatizan. Y si un terapeuta no empatiza, no llega a ninguna parte con su, con su terapiado. Entonces, gracias Millaray, te felicito, bendigo también tu camino y también me hace un espejo a mí de que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Gracias, gracias, gracias. Alejandra Ducro, mi prima maravillosa, también gracias a ti, hermosa, por estar viéndome ahí ahora en este momento. Bueno, amores míos, me encanta la posibilidad de que ustedes puedan motivarse con estas tra eh, transmisiones en vivo, que ustedes puedan sentir que hay una fuerza en mí que quiere traspasar la pantalla y abrazarlas y abrazarlos y decirles, todo está bien, todo está bien en mi mundo. Este mundo está hoy día simplemente respirando pausa, haciendo el OM, cerrando los ojos y desconectándose un poquito de la realidad para poder, para poder ser capaces de sostener todo lo que viene. Millaray, tiene 60 años, bendita tus, tus pasos, bendita tú eres. Qué bueno que pueda ser hoy día una terapeuta de esa edad. Maravilloso, maravilloso. Vamos entonces, la Yaki. Una cosa es echar de menos, sentirse sola o sentir la desolación que consume. Trabajar en soltar es muy potente y realmente hacernos cargo de nosotras se requiere coraje y sobre todo mucho amor. Espérenme que me perdí. Eh... Tendríamos, ah, quizás... Si nos terapiáramos en todos los cursos de la vida, tendríamos más herramientas. Personalmente creo en los círculos de mujeres, una sabiduría que no cuesta tanto dinero. Muy bien. Piensen también hoy día que hay un montón de mujeres como yo, que estamos haciendo una tarea simplemente por amor a ustedes, por amor a la humanidad. Sin lugar a duda, yo también vivo de lo que hago. Yo terapeo y también cobro mi terapia, pero este espacio es mi regalo a la humanidad. Y si puedo motivarlas a ustedes a sentirse parte de un espacio de mujeres que también hoy día convoca a hombres, que me encantó esa imagen, pues también tengo algunos hombres por ahí dándose vuelta. Y en ese espacio lo más bonito es pensar que ustedes no están solas. Entren a Clan de Lobas, entren a la posibilidad también de ser parte de esta vinculación con más mujeres para que en este círculo sagrado y gratuito porque yo no cobro nada por ser parte del Clan de Loba. Simplemente es pertenecer a un espacio donde yo siempre entrego una herramienta para el alma humana. Ojo, me encantan los círculos de mujeres. En todo Chile y en toda Latinoamérica existe hoy día la tradición de círculos de mujeres que se sostienen a veces por mujeres como yo, terapeutas, psicólogas, mujeres medicinas, mujeres ceremoniantes, abuelas, ñañitas, cantoras ancestrales, que de algún modo reúnen a más mujeres en algunos espacios cercanos a la luna llena o a la luna nueva, para poder tener círculos de palabra y comprender cómo estamos. Pero me encantó también lo que dijo Jackie. Es muy importante sentir que en algún momento de la vida la terapia pueda llegar. Hay seres humanos que jamás, jamás se tendrían a terapiarse. Y la terapia hoy día no es para locos ni para locas. 
La terapia hoy día está dada principalmente para que todos podamos sostener la incertidumbre del futuro. La terapia hoy día me reconecta con lo que yo soy, me reconecta con lo que yo traigo, con lo que yo soy desde la imagen de quién soy como ser humano individual, quién soy heredera de una madre y de un padre, quién soy en mi familia de almas. Y en ese espacio la terapia siempre me va a vincular con la posibilidad de comprender mis relaciones humanas, mi ser hija, mi ser amiga, mi ser hermana, mi ser mujer de un otro o un hombre, como también mi ser madre. O también mi ser una mujer sola que no tuvo pareja quizás o nunca tuvo hijos. Las historias biográficas son tremendas y muy, muy maravillosas siempre. Y amores míos, vamos cerrando este círculo hoy día, esta transmisión que para mí siempre tiene una riqueza enorme. Hay el que aparece en pantalla que dice, Alfonso Gacitúa es mi marido, pero en realidad es mi hija chica que me pone, Link, te amo. Y bueno, gracias a mi china hermosa por también siempre apoyarme en mis transmisiones en vivo. Bueno, queridas y queridos, escríbanme. Sigo el próximo viernes, en dos días más, a las 8 de la noche, sigo haciendo transmisiones en vivo. Sigo también con la vinculación con la posibilidad de que tengamos temas que a ustedes les parezcan importantes. Quiero el viernes que viene, en dos días más, hablar del árbol genealógico. Quisiera a ustedes enseñarles a hacer un altar de ancestros, para que en tiempos de cuarentena puedan destinar un tiempito diario, ojalá nocturno, a poder rezar y mirar toda su cadena ancestral, toda esa memoria increíble que traemos todos, de mucha gente que ha partido del mundo espiritual, y que hoy día sigue vinculándose a nosotros a través de las estrellas, del espacio no físico, y donde yo a través de todos ellos puedo comprenderme como un ser vital en siempre transformación. Vamos, sostengámonos, ayudémonos, querámonos mucho, seamos también capaces de cantarnos al oído, de cantarnos la posibilidad de comprender que somos seres dentro de un cuerpo físico, viviendo una realidad física porque somos un cuerpito, pero que sobre todo somos energía, que está de algún modo clamando por salir al mundo porque somos un alma llena de fuerza, llena de tesoros y llena de riqueza. ¿Ya? Tengo ganas de cantarles, ¿ah? ¿eh? No sé si hoy día ya no me voy a sentir un poco en pánico de escénico, pero yo les canto harto. Tengo muchos videos en mi canal de YouTube, en el canal de Clan de Lobas, de mucho canto ancestral. Escuchen mis cantos. Ayer uno de mis hijos, hijos estaba con un poco de miedo y nos pusimos aquí al ladito en el altar a cantar todos juntitos con tambor. Y cantamos, y cantamos, y cantamos. Y un día en la mañana se despierta y me dice, mamá, dormí bacán, dormí, soñé con todos aquellos también que debía soñar y fue un sueño muy reparador. El canto ancestral que hoy día lo entrego también con un regalo de mi alma a ustedes es un canto que pueden escuchar a través de mi canal de YouTube, Clan de Loba. Suscríbanse, ¿ok? Ya, amores, entonces, tareas. Hagan un listado, un listado de todos aquellos sueños que no han podido co-crear en toda su historia. Bailar, cantar, cocinar, hacer el amor. A lo mejor usted todavía añora en hacer el amor con un hombre nuevo en su existencia si son viudas. ¿Por qué no? Un nuevo amor en su existencia o también a uno que esté por ahí dando vueltas, que quiere tener una chiquilla estupenda que también lo acompañe. ¿Por qué no? El amor no tiene frontera ni no tiene ningún tipo de imposibilidad. Suéñense, suéñense sanos y sanas, suéñense con todo un tiempo hacia adelante y en ese espacio jerarquicen y empiecen a decir, ok, estos sueños hoy día los puedo hacer en cuarentena, estos otros los voy a hacer apenas acabe este tema del virus y salgo al mundo con toda mi fuerza y con todas mis ganas de ser un adulto mayor, adolescente, con ese ímpetu, esa fuerza vital de poder co-crear todo lo que soñamos. No hay límite, no existe el límite, no existe, no existe, no existe. ¿Ok? Ya. Que todos los seres encuentren dicha. Que todos los seres dejen de luchar. Que todos los seres vuelvan.
vuelvan al amor, la paz sea contigo por siempre y más, la paz sea conmigo por siempre y más. Todo mi amor para ustedes. Los espero el viernes, 8 de la noche. Lunes, miércoles y viernes. Siempre Clan de Loba. Nos vemos. Besos. Chao, chao.